Hello brodies! Welcome back! It's me again, Rafael Benav, back in your screen. And today, we will be doing the part 2 of our reaction dun sa video ni Sir J. Flo about dun sa reaction niya sa aking ramen cinematic b-roll. And today, we will not just be reacting dun sa video, but I will show you yung aking editing timeline ng ramen cinematic b-roll para rin makita nyo kung paano ko hinimay-himay yung mga videos and yung clips na nilagay ko doon, kung paano ko ginawa yung sound design, yung uh, color, medyo doon ba ako mag-color, pero I will, I will still show you. And kung paano ko ba ginawang ganun yung itsura ng video. And kung paano ko rin ginawa yung mga simple, tricky shots para magawa yung mga transitions ko doon and yung mga mga shots. Kikwento ko sa inyo kung bakit ganun yung mga shots doon. And ayun, before time mag-start, I would just like to shout out yung mga sinusuportahan nating businesses dyan. Yeah, unahin na natin dyan yung Uzi Clothing and yung Clinkets. And make sure to like and follow their pages on Facebook and their other social media accounts. And make sure to like, share, and subscribe to my channel. <coughs> Ch <coughs> channel. Like, share, and subscribe to my channel, brodies. And dun din sa mga ibang channel na nasa channel section ko. And makikita nyo na yan pag pumunta kayo sa channel ko. Subscribe kayo sa kanal dahil napakalupit ng mga videos nila. And ayun! I would just want to say this. Let's roll that intro, bro! Woo! Alright. So, brodies, ito na tayo sa ating interface nung... So, this is about all of it. So, ayan yung buong timeline niya. And this is the sound design, yung nasa baba. And, and dito yung mga videos. And... And... So... Medyo bad news nga lang. <laughs> okay, bad news ng konti. Na-delete ko na pala yung, um, yung, hindi ko naman na-delete. Nandun lang sa isang uh, drive ko yung, ano, yung, yung kanta. Kaya hindi ko na mahanap. And, di naman natin kailangan yung tugtog. Ipapakita ko na sa inyo yung sound design and yung, um, shots dito. And, and so, let's watch it. So, yun. Sabi nga ni Sir J. Flo, merong mga ambient sounds. So, importante pa rin yung ambient sounds dahil yun yung nagbibigay nung buhay dun sa clip mo. And, yung iba dito, ginamit ko yung original sound nung clip para magmukhang ambient siya. So, may, yung iba kasing sound dito, medyo sabog and hindi siya maganda pakinggan. So, ginamitan ko siya ng sound effects. And, yung, yung ibang shots dito is, ginamitan ko sila ng original sound nila. Uh, which is maganda mostly yung mga nagluluto and yung na, na nag chatter na mga tao maganda siya so ayun let's watch it ayan yung ibang effects dito na dito tulad ng mga naka red yan mga naka red ayan. ayan tulad ng clips na yun Ginamitin ko sila ng original sound ng clip, ng shot mismo. Kung maririnig nyo, medyo totoo yung, sa, hindi naman totoo, natural. Natural yung tunog nung may batang nagsasalitain, may mga taong nag-uusap. Hindi okay. sabi ko sa inyo kanina, bros. Uh, dalawang magkaibang shot yan. So, kung makikita nyo dito, itong yellow tsaka itong blue, magkaiba siyang shot. What I mean is, pinag-connect ko sila. Ayan. Kita nyo yung transition niya? Nagta-transition siya. And, hindi ko siya nilagyan dito ng crossfade. Dahil pag nilagyan ko siya ng crossfade, medyo magmumukhang weird na siya. And, uh, ayun. So, isipin nyo, ba't di ko na lang siya minask? Hindi ko siya minask kasi rush to. And, rush siya. And, medyo matrabaho yung masking. And, yan. Ito. Hindi. Ayan. O. So, kung makikita nyo, fast pacing siya. Itong clip na to, naka ano to yun. Naka speed ramp to yun. Ayan. Bigla siya nag palit. And, like I said, naka mirror siya. So, kung makikita nyo dito. Ayan. Nag mirror ko siya. Para mas magmukha siyang kasabay nitong clip na to. And, ayan. Last clip. Yan na yun. So, ayun. 
ang gusto ko lang ituro sa inyo dito, brodies, is yung importansya pa rin talaga ng sound design and yung importansya ng relationship ng mga videos nyo. Sana all, di ba, may relationship. Yung video, may relationship, pero ikaw, wala. Pero, whoo! Alright. Ayun nga, yung relationship ng videos and yung sound design, dapat magkakadugsong sila lagi dahil 50% video, 50% sound, and para makabuo ka ng isang natural looking na video and natural sounding na video, kailangan mong i-mix match yung mga, hindi naman i-mix match, i I-match pala. Match lang. I-match yung sound design doon sa main frame mo. And, ayan, di ba? So, hindi nyo rinig yung mga whoosh kasi andun din sila. Kasama sila ng music na sa ibang drive. So, dito, dito ay gumamit ako ng speed ramping para mapag-match yung speed ng transitions niya. So, ayan. Kung makikita nyo, Nagpalit siya dito sa dyan. So, hindi na ako gumamit ng, ng mga crossfade and um, mga slight transitions, preset transitions. Dahil natural looking na yung video niya. And sabi nga ni Sir J-Flow, J -Flow, natural lang yung transitions. Pero may buhay pa rin. So, kung makikita nyo dito, color na ben? I think that's um, bison brown. Bison brown yung kulay niya. And nagpalit siya. Kakulay din nung t-shirt ni kuya dito and nung ref. Dahil yan ay reflection galing sa labas. So, itong gray naging medyo brown siya. And itong suit ni kuya ay brown. And uh, reflectan siya ng red. So, medyo naging kakulay siya nung wall dito. Which is brown din. And, ayun na nga. Yun yung relationship between those two clips. And, para nga maging seamless yung transition mo, is, imamatch mo yung speed niya, and imamatch mo rin yung color nung mga clips mo. So, ayun o, di ba? Mukha siyang nasa isang kwarto na. So, ayun. Ganun din nangyari dito. Tira nyo, white na wall. White na wall and transitioning to the right white na flowers, which is yung foreground ko dito. And I was switching, I uh, nag-reveal subject ako dito, which is itong store, yung kiosk mismo. And bang. That was kind of a masking effect. Pero hindi talaga siya masking. Ito ay katawan nung staff na nagpe-prepare nung ramen, and I just speed ramped it, so medyo mukha siya kamask. So, mukha siyang tao pa rin galing dito sa clip na to. Pero, ang totoo is, galing talaga siya originally dito sa clip na to. Which is next clip. And, yun. And, dito, nag-cut paste na ako dahil nag-start ako from mabagal to mabagal ulit. And, bumilis ulit ako. And, boom. And, after that, Tumigil na yung transitions, which is, eh na, nag-stop na siya dyan. Hindi na ako nag-pan ulit dito. And, pagkatapos nun, boom. That's, that's the whole video. Which is one minute, and it took me seven hours to edit. Ay, hindi, hindi lang seven hours. Kasi, may mga revision pa ng contest, so, let's give it a one day. And, yun, guys. So, brodies. Thank you for watching this video and sana may natutunan kayo. And make sure to subscribe to say Sir J Flow dahil sa pagre-react niya dito sa isang cinematic B-roll natin. And ayun, uh, I just want to teach this to you guys dahil ayun nga, this is my style and uh, hindi naman ako professional pero ayun nga, I, this is what I can give you. Uh, mga tr tricks lang and tips para medyo mapa ano natin, ma-develop ma natin yung skills natin. And yun nga, yeah, go out there guys, bros. And hold your camera, your phone, shoot, edit, export, pagkapik ka. Gawin mo lahat ng gusto mo. Huwag mo nang pasirin nyo, ibang tao dyan. And I'm not being like, random. <laughs> Motivational speaker. <laughs> goal. Focus. Alright? So, totoo naman, di ba guys? Goal, focus, and yeah. So, I just don't like the way he... Hindi ko nang pag-uusapan yung issue na yun. Yun nga, bro, this. Thank you for watching this video. 
make sure to subscribe to my channel and subscribe to Sir J Flow as well dahil sa magandang reaction niya doon sa video and sincere reaction I must say and thank you for watching this video bro pang ilang thank you for watching ko rin dahil I can thank you more bro this that's why thank you for watching this video I hope you are all staying safe out there and sana may natutunan na naman kayo dito sa ating video and See you on the next video, brodies. Stay safe, stay cool, and bye-bye.